Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Já vou colocar aqui em prática o Magneto nível 70, tá? Com um novo traje. Eu vou falar minhas primeiras impressões aí dessa atualização. Vou testar aqui rapidamente aqui o Magneto. Eu quero mostrar para vocês aí como que é a performance dele, o gameplay. O que eu achei aí desse mid update que tá muito fraquinho, mas tem coisa boa, tem coisa ruim aí, tem coisa aí que... Né? Mano, vamos aí, vou pedir por favor aí, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, ó, dá para ver aqui que o Magneto, né, no nível 70, tem um bom dano, né? Só que não é um estágio tão alto assim do Mephisto, mas para um cara aí que tava há tanto tempo parado, eu sinceramente gostei, né, desse traje, ainda mais porque praticamente aí todas as habilidades dá para cancelar, né? O Magneto aí ficou muito tempo esquecido aí no no meta, né? É, nossa, quando que foi que lançou aquele traje com a roupa dele branca, né? Então, só o fato dele ter ganhado um traje aí já é bem bacana. Só que o que eu me deixa triste, né? É que, tipo... Mano, é um traje sazonal, sabe? Quem for começar a jogar Marvel Future Fight aí depois, né? Dessa atualização aqui de final de ano, não vai ter acesso ao Magneto na hora, né? Então, aí eu acabo ficando meio triste, mano. E é um personagem tão legal. Eu gostei aqui das animações, né? Dos efeitos. Tem uns detalhes aqui bem legais aqui, né? Dá pra ver aqui os... Como que é o nome? Os negócios de Natal, né? Você vê a árvore de Natal de ferro. Eu achei bacana. Tem o símbolo dos X-Men ali na árvore também. Presta atenção, gente, ó. Ó o sim. Aqui... É o que o diabão tava no meio ali, né? <risos> Mas tem ali o símbolo dos X-Men em cima da árvore. É um negócio que eu gostei bastante, né? Ele tem uma rotação também aí bem fácil de fazer, tá? Dá pra cancelar praticamente aí todas as habilidades, o que é legal, né? Facilita bastante a vida aí de quem for atacar um Fúria. Só que o tempo de recarga da habilidade 5 dele, tá, gente? É muito comprido, mano. O que acaba atrapalhando aí é a intenção do player que for usar ele com proc. Porque por mais que Dê para usar o Magneto aí de proc. A, o tempo de recarga da 5 é tão comprido que acaba atrapalhando os outros procs subsequentes, entendeu? Porque a gente acaba tendo que esperar aí, né? Os tempos de recarga, né? E acaba incomodando bastante aí. A gente acaba ficando muito tempo sem causar DPS. Então, nosso amigão aqui, o Magneto, é o Fúria mesmo, né? A rotação que eu tava utilizando ali é... Ó, pra falar a verdade, mano, ele é bem fácil de jogar, qualquer rotação que você botar nele vai funcionar, só que pelo menos eu tento começar com a 2, espero meio segundo, cancela na 3, cancela na 4, cancela na 5, tá? Quando tiver a T3, eu uso a T3 geralmente antes da 5, né? Mas a única habilidade aí que tem que esperar meio segundo para cancelar é a 5, tem que esperar o círculo roxo aparecer, e a 2 tem que esperar meio segundo também se formar o símbolo de Natal, né? O símbolo de... É de inverno, né? Mano, ó, tá visualmente legal. Eu gostei aqui pra caramba, ó. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Olha que da hora, mano. <risos> é o símbolo dos X-Men. É muito top, né, mano? Também gostei a T3 dele. Dá pra cancelar instantaneamente. Você acaba vendo aí uma revoada aí de, de dano, né? De concreto, de trem, de ferro, de tudo, né? E a T4 dele... Realmente causa dano, você vê aqui, né? Aqui a gente vai causando dano. É um personagem que eu tô considerando, sim, colocar no T4, né? Mas é, eu ainda tô me recuperando da Jean Grey. Eu coloquei ela no T4 aí. Ela sugou praticamente todos os meus materiais, né? Mas uma hora ou outra, talvez eu coloque aqui o Magneto, né? Ó, vou ser sincero. É, eu gostei bastante desse traje. Se você aí recentemente adquiriu ou pretende adquirir o traje do Magneto... Por causa da Jean Grey, esse traje aqui é essencial na sua conta. Com certeza é um bom é, melhoria aí, né? De dano, de gameplay, de jogabilidade. Sem contar que ele vai virar meta aí, né? No dia de batalha de aliança lenda aí. Eu tenho certeza que esse cara aqui vai superar o Homem de Ferro. Só pela facilidade de gameplay dele aqui, né? Ó. Olha aqui, ó. Vamos lá, olha aí, ó. Ó, gente. Muito bom, muito legal. Né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu não tenho ainda, né? Não liberei ainda. Então eu vou mostrar aqui através da prévia de habilidades. 
A magia. Eu também gostei, mano, das animações de habilidade dela. Eu achei muito bacana. Ela cria um círculo ali, depois vem com a forma dela, né, de imperatriz aí do limbo. Muito top, eu gostei, mano. Ela abre um portal, vem umas mãos de demônio aí, quer ver, ó? Puxar os caras. Mano, é muito bem feito, mano. Muito, muito bem feito aí. Eu, sinceramente, gostei. É, é o fogo azul, né? É o fogo do inferno mesmo, aí, muito temático. É até em anime. O pessoal chamando a magia de Kirito, né? Do Sword Art Magic, né? <risos> Sword Art Online. Gostei dela. Só que eu tenho um detalhe pra falar dela aí que eu não gostei, né? Mas é nem por causa de mim. É porque eu já vi testes aí, eu já vi uns gringos testando, já vi uns youtuber brasileiro também testando, o Leleco aí. Salve pra ele. Testou a magia, não gostou do resultado dela, não. E eu também, pelo que eu vi, eu não gostei muito não, mano. Né? Meio decepcionante, mano. O dano da... que a magia tem aí com traje novo tá baixo. E a performance no PVP aparentemente não é aquelas coisas não, né? Se vale a pena pegar o traje da magia, esse eu não tenho certeza se eu posso recomendar agora. Eu pretendo testar ainda, né? Eu criei até uma meta no canal aí, né? De doação lá no Pix das minhas lives lá, pra tentar pegar o traje dela. Provavelmente eu ainda vou pegar pra testar, mostrar pra vocês aí. Mas ele não tá muito legal assim não, mano. Um update aí bem... Bem fraco, pra falar a verdade, mano. Bem fraquinho mesmo. Mas é o final de ano, é o último update. Tenho certeza aí que foi meio ruxado, mano. Eu sinto que foi meio ruxado essa atualização, mano. É. Ó, outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui é que em breve vai ser possível pegar aqui nos arquivos da Shield, tá? Se você foi um bom menino, né? Se você aí é, já... Coletou todas as outras fichas aí do ano. As que coletou fica o nomezinho azul, né? As que não coletou ainda o nomezinho cinza. É, em breve, aí daqui uns sete dias, no, através do evento de login, vai ser possível pegar essas fichas sem gastar um real. Aí depois, na sequência, vamos pegar o, o ícone ali, né? O avatar da Luna. Eu achei isso bem bacana. E também dá pra gente já ver aqui uma prévia da atualização que vem aí para o próximo ano. Ó. Já tem aqui, ó. O ano, a aba de 2023 aberta aqui, né? Vamos ter evento aí do Chefe Lenda da Jin, né? Vai ser um evento bem difícil de fazer, mas vamos ter um evento do Chefe Lenda da Jin que tem aquelas fichinhas que a gente troca, né? Que a gente escolhe o que quer, se quer artefato, se não quer, né? Eu achei legal, eu gostei disso daí. É mais fora isso, mano. Tá meio fraquinho aqui. Tem o um evento aqui de pegar... É, ficha, né? E trocar por baú É a única coisa que dá pra utilizar, tá? Essas fichas que a gente pega nessas fases aqui, ó Eu vou usar o auto concluir aqui Essas fichas aqui que a gente pega O único lugar que dá pra utilizar É aqui na loja do evento E pegar é, Esses baúzinhos Eu vou juntar aqui tudo e abrir em live Pra ver o que vem de bom, né? Tem chance de vir CTP, tem chance de vir aí bilhete, né? Mas é legal é né? coisa boa, porque tem muita gente que vai sorrir ao abrir esses baús, esses baú. muita gente aí não vai conseguir nada de bom, mas é assim que funciona a sorte. E tem uma, um negócio legal aqui que eu acabei esquecendo de falar, é aqui na batalha de facção. Ó, me corrijam se eu estiver errado, mas de recompensa aqui, o um Mega T2 eu acho que a gente nunca teve não, né? No máximo, se eu não me engano aqui, era um bilhete 6 estrelas. Acho que agora é a primeira vez que eles botam o Mega T2. E pra falar a verdade aí, 2.500 cristais por o um Mega T2 vale a pena sim. Vale muito a pena aí, eu acho, tá? Principalmente se, se você quiser aí tá upando a Polaris, né? Quiser tá upando aí é, a Valkyria, né? A Polaris aí que é possível adquirir no passe do futuro, né? Ó, pra quem aí já adquiriu ela, pelo menos liberou. Dá pra ir se utilizando aí de outros bilhetes, deixando seis estrelas. Aí na sequência dá pra utilizar aquele Mega T2 aí, né? É um esquema. Lembrando que a Polaris também é meta aí na Batalha de Aliança Lenda por causa do, do tipo dela de mutante, né? Por mais que ela não cause dano em si, ela ainda vai bufar os outros mutantes. Só pra falar um pouquinho mais do Magneto, ele não consegue encaixar aqui porque aqui é herói, né? Mas tem dias aqui que dá pra encaixar ele sem problema, ó. Olha aqui, quer ver, ó? Vamos lá. Aqui, ó. Energia, vilão, masculino. Dá pra encaixar ele aqui. E talvez aqui também, ó. Até em alguns dias de baú, ó. Aqui, quer dizer, de Bax, ó. Energia, masculino. Se ele vai des desbancar o Homem de Ferro, 
eu ainda não tenho certeza, mas ele tá bem forte, eu gostei. Ele tem as habilidades para cancelar aí. Recomendo aí equipar nele um CTP da Fúria. Dá para equipar nele uma energia, porque as habilidades dá para cancelar instantaneamente, né? Dá para equipar uma destruição refogiada também. Mas vai ser chato por causa do, do tempo de recarga. Recomendo mesmo aí uma energia. Vou mostrar as opções de uniforme aqui rapidinho para vocês ver, né? Ó, a primeira é o é, o Blue Marvel meio cansado. A segunda opção é legal, o Homem de Ferro, o pessoal falando aí que é até um sinal aí, né, que o Magneto vai desbancar o Homem de Ferro, né? Eu não sei, né, mas <risos> achei interessante. A Jean Grey traje muito antigo. Gavião Arqueiro até que é bonzinho ele, tá? E a próxima opção aí é a Jessica Jones, bem cansado. Da magia aí, eu vou colocar na tela as opções dela aí pra vocês verem, mas eu também não gostei muito, né? Ah, mano... Parece que eles não acertam, né, mano? Tipo assim... É igual chutar uma bola pro gol, aí a bola se divide em dois. Metade entra, metade, metade vai pra fora, sabe, mano? Eu não sei, o dinossauro aí deu uma mancadinha na atualização, né? Queria muito aí que o traje dele fosse disponibilizado aí para mais jogadores, porque eu gosto do Magneto. Você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente também gosta do Magneto. E outros jogadores que vão entrar depois também, vão, também gostam do Magneto, mas o outro traje dele é muito ruim, né? Outro detalhe que eu quero falar pra vocês também é que eu senti que o dano do Magneto ainda não é aquela coisa, né? Pelo menos no nível 70. Mas creio que isso daí é por causa da falta de ignorar a esquiva, né? É, detalhe este que é resolvido ao colocar o Magneto no nível 80, tá? Quando você coloca ele no nível 80, você acerta mais hit e ele acaba ficando muito bom. Ó, Magneto tá bom. Magia aí, segundo o que o pessoal falou, tá cansada. E o update é isso, mano. Essa vai ser a última atualização do ano. Vamos ver o que o dinossauro aguarda pra nós aí, né? Tá cozinhando, preparando pra nós pro ano de 2023. E aí, vocês gostaram da atualização? Só mais uma coisa que eu quero falar pra vocês é que já foi vazado aí, né? Nosso amigão, o Pink Shoji, descobriu quem que vai ser o artefato da vez aí no cofre do colecionador. No caso aqui, vamos ter o artefato do Ciclops, né? Um artefato meio xoxo, né? Aumento de dano aí contra chefe. Mas pelo fato aí do Ciclops não ser um personagem tão bom assim, né? Não gostei muito aí do dano dele. Não sei se esse artefato aí vai ser o suficiente para deixar ele aí como um bom causador de dano. Como liderança aí ele é muito bom, né? Muito dano que ele aumenta, né? Ataque de energia, defesa, né? É muito top e ele mais como causador de dano. Não gostei. Não sei se esse artefato aí é o suficiente para deixar ele no meta como causador de dano, né? Bem, galerinha, muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado a todos os inscritos, a todos os membros do canal do Rafão aí. E aos membros de categoria máxima, ao Leão, Ricardo, ao João, ao God, ao Marcos e ao Clash. Muito obrigado por tudo e até mais.